ഇംഗ്ലീഷിൽ കൺഫ്യൂസിങ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ആഡ് വേർബ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കൺഫ്യൂസിങ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ആഡ് വേർബ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ആഡ് വേർബ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക കേട്ടോ ആദ്യത്തേത് എൽഡർ എൽഡസ്റ്റ് എൽഡറും എൽഡസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഈ എൽഡറും എൽഡസ്റ്റും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഫാമിലിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ പ്രായം പരാമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഉള്ള അംഗങ്ങളുടെ പ്രായം പരാമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൽഡറും എൽഡസ്റ്റും ഓക്കെ ഒരേ ഫാമിലിയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ പ്രായം പരാമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൽഡറും എൽഡസ്റ്റും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എൽഡറിന് ശേഷം ടു ആണ് ചേർക്കുക നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ദ ചേർക്കും അല്ലെ എൽഡർ ക്ലവർ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇ ആർ ഫോം ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ദാൻ ചേർക്കും ഇ എസ് ടി ഫോം ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ദ ചേർക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് എൽഡറിന് വാതകമല്ല കേട്ടോ എൽഡറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ടു ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക എൽഡർ ടു എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ എൽഡസ്റ്റിന് മുന്നെന്താണ് ഷേ മുൻപാണ് കേട്ടോ ദ ആണ് വരിക കേട്ടോ എൽഡസ്റ്റിന് മുന്നേ ദ ആണ് വരിക അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഷീ ഈസ് ദി എൽഡസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഫാമിലി അപ്പോൾ അവർ ഫാമിലി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത തവള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് എൽഡർ എൽഡസ്റ്റ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൽ എൽഡർ ആണോ എൽഡസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ദ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ദ ആയതുകൊണ്ട് എൽഡസ്റ്റ് ആണ് വരിക ഷീ ഈസ് ദ എൽഡസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഫാമിലി ഇനി മൈ ബ്രദർ ഈസ് എൽഡർ ടു മീ ബൈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എന്താണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ എന്നെ എന്താണ് എന്നിൽ നിന്നും അല്ലെ നാല് വയസ്സിൻ്റെ മൂപ്പുണ്ട് അല്ലെ മൂത്തതാണ് നാല് വയസ്സ് മൂത്തതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മൈ ബ്രദർ ഈസ് എൽഡർ ടു മീ ബൈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് അപ്പം ഇവിടെ എൽഡർ ടു വന്നത് കണ്ടോ അപ്പം ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എൽഡർ ആണ് ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എൽഡർ ഓർ എൽഡസ്റ്റ് ആണ് വരിക ഇവിടെ ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എൽഡർ ആണ് ഇവിടെ ദ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എൽഡസ്റ്റ് ആണ് ആ രീതിക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തത് ഓൾഡറും ഓൾഡസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ ഓൾഡറും ഓൾഡസ്റ്റും ഓൾഡറും ഓൾഡസ്റ്റും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തികളോടൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളോടൊപ്പമോ വസ്തുക്കളോടൊപ്പമോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓൾഡറും ഓൾഡസ്റ്റും ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഓൾഡറിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ദാൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ എൽഡർ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എൽഡറിൻ്റെ കൂടെ ടു ആണ് വരിക ഓൾഡറിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ദാൻ ആണ് ഓൾഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ദ ഉണ്ടാവും ദ ഓൾഡസ്റ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് വരിക എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക റീന ഈസ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹർ ഫ്രണ്ട് റീന എന്താണ് ഫ്രണ്ടിനേക്കാളും ഓൾഡർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ റീന ഈസ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹർ ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾഡർ എടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയിലല്ലാതെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളെ തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളെ തമ്മിലോ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡസ്റ്റ് അപ്പോൾ റീന ഈസ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹർ ഫ്രണ്ട് ഇനി ദിസ് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് അനിമൽ ഇൻ ദി സൂ അപ്പൊ എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഇവിടെ ദാ ഉണ്ട് അല്ലെ ദാ വന്നപ്പോ ഓൾഡസ്റ്റ് വന്നു ദാൻ വന്നപ്പോ എന്ത് വന്നു ഓൾഡർ വന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തത് ലിറ്റിൽ ഫ്യൂ ലിറ്റിൽ ഫ്യൂ രണ്ടിനെയും അർത്ഥം എന്താണ് ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ലിറ്റിൽ എന്ന് വെച്ചാലും ഇല്ല എന്നാണ് ഫ്യൂ എന്ന് വെച്ചാലും ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അൺകൗണ്ടബിളിന്റെ കൂടെയും ഫ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടബിളിന്റെ കൂടെയുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടിനും നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് ഇല്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ലിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൺകൗണ്ടബിൾ എണ്ണാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കൂടെയും ഫ്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൗണ്ടബിൾ എണ്ണാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ കൂടെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ദർ വാസ് ലിറ്റിൽ മിൽക്ക് ഇൻ ദി ബോട്ടിൽ ദർ വാസ് ലിറ്റിൽ മിൽക്ക് ഇൻ ദി ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ബോട്ടിലിൽ മിൽക്ക് ഇല്ല
നോട്ട്സ് നോട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലിറ്റിൽ മണി എന്ന് പറയും മണി സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിറ്റിൽ ചേർത്തു എന്നാൽ കോയിൻസും നോട്ട്സും വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കോയിനും നോട്ടൊക്കെ എണ്ണാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഫ്യൂ ഉപയോഗിക്കും ഫ്യൂ കോയിൻസ് ഫ്യൂ നോട്ട്സ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക അടുത്തത് ലിറ്റിൽ സോൾട്ട് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം ലിറ്റിൽ സോൾട്ട് എന്ന് പറയണം അടുത്തത് ലിറ്റിൽ നോളേജ് നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം ലിറ്റിൽ ചേർക്കണം ലിറ്റിൽ നോളേജ് ഇനി കോയിൻസും നോട്ട്സും കൗണ്ടബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂ കോയിൻസ് ഫ്യൂ നോട്ട്സ് ഫ്യൂ ഓറഞ്ചസ് ഫ്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ എണ്ണാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ മുന്നിലാ ഫ്യൂന്നും എണ്ണാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ എന്നുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക അടുത്തത് ഈ ലിറ്റിൽ ദ ലിറ്റിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ലിറ്റിലും ഫ്യൂ അത് തന്നെ എ ലിറ്റിൽ ഉണ്ട് ദ ലിറ്റിൽ ഉണ്ട് എ ഫ്യൂ ഉണ്ട് ദ ഫ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എല്ലാത്തിനും ഒരു പോസിറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് എല്ലാത്തിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ലിറ്റിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇല്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എ ലിറ്റിൽ ദ ലിറ്റിൽ എ ഫ്യൂ ദ ഫ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക എ ലിറ്റിൽ എ ഫ്യൂ എ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ലിറ്റിലും എ ഫ്യൂ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കുറച്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓക്കെ കുറച്ച് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് എ ലിറ്റിലും എ ഫ്യൂ നോക്കുക ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ എ ഫ്യൂ എക്സാംസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്താണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ കുറച്ച് എക്സാം എഴുതി എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എ ഫ്യൂ എക്സാംസ് എന്നാണ് അപ്പൊ എക്സാം നമുക്ക് എണ്ണാം ഒരു പരീക്ഷ രണ്ട് പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അത് കൗണ്ടബിൾ ആണ് കൗണ്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എ ഫ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ ചേർത്തു ഇനി ദർ വാസ് എ ലിറ്റിൽ മിൽക്ക് ഇൻ ദി ബോട്ടിൽ ബോട്ടിലിൽ കുറച്ച് പാലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ പക്ഷെ പാല് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ലിറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ എ ലിറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂവും അൺകൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ലിറ്റിലും ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ ലിറ്റിൽ ദ ഫ്യൂ എ ലിറ്റിലും എ ഫ്യൂവും പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സം കുറച്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ദ ഫ്യൂ ഉപയോഗിക്കും അൺകൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ദ ലിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ എ ലിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കും ഇനി അടുത്തത് ദ ലിറ്റിൽ ദ ഫ്യൂ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലിറ്റിൽ ദ ഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളമില്ല പക്ഷെ ഉള്ളത് മുഴുവനുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഉള്ളത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ദ ലിറ്റിലും ദ ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഐ ലോസ്റ്റ് ദി ലിറ്റിൽ ട്രസ്റ്റ് ഐ ഹാഡ് ഇൻ ദി കമ്പനി എന്താണ് ആ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് വിശ്വാസമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെ കുറച്ച് കുറച്ചാണ് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഉള്ളതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐ ലോസ്റ്റ് ദ ലിറ്റിൽ ട്രസ്റ്റ് ഐ ഹാഡ് ഇൻ ദി കമ്പനി അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ചും കൂടെ പോയി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ദ ലിറ്റിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് മച്ച് മെനി മച്ച് മെനി എന്താണ് ഡിഫറൻസ് മച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൺകൗണ്ടബിളുടെ കൂടെയും മെനി എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടബിളുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൺകൗണ്ടബിളുടെ കൂടെ മെനി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടബിളുടെ കൂടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ദേർ ആർ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് റൂം അല്ലെ സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാവരെയും എണ്ണാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ ഒന്നേ രണ്ടെന്ന് പറക്കി എണ്ണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ദർ ആർ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് റൂം എണ്ണാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മെനി യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഹൗ മച്ച് മണി ഡു യു വണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത് ധനം നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് അൺകൗണ്ടബിളുടെ കൂടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക മച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഹൗ
அடுத்தது ஹி வாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு தி ஃபார்தர் பிளேஸ் ஹி வாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு எங்கோட்டான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயது அகலி உள்ள ஸ்தலத்தேக்கு அப்போ ஃபார்தர் பிளேஸ் എന്നാണ് പറയുക அடுத்தது we have to get further information കുറച്ചുകൂടെ വിവരങ്ങൾ വീണ്ടും കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ള मीनिंग ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ we have to get a further information ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫർദർ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഫാർദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അകലെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക അടുത്തത് നിയറസ്റ്റും നെക്സ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ നിയറസ്റ്റും നെക്സ്റ്റും നിയറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത എന്നാണ് അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊഴം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് നിയറസ്റ്റ് സോറി നെക്സ്റ്റ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നിയറസ്റ്റ് ഏറ്റവും അടുത്ത എന്നുള്ള മീനിങ് നോക്കുക വി ടുക്ക് ഹിം ടു ദി നിയറസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താണ് ഞങ്ങൾ അവനെ വേഗം അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത നോക്കുക വി ടുക്ക് ഹിം ടു ദി നിയറസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ചാൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഷീ ഇസ് ദി നെക്സ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ടു ബി ഇന്റർവ്യൂഡ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത കാൻഡിഡേറ്റ് അവളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവൾക്ക് അവളുടെ ഊഴമാണ് അടുത്തത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ ഷീ ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ടു ബി ഇന്റർവ്യൂഡ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിയറസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ലേറ്ററും ലാറ്ററും ലേറ്റസ്റ്റും ലേറ്റും ഈ നാല് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ലേറ്റർ ലാറ്റർ ലേറ്റസ്റ്റ് ലേറ്റ് ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശേഷം പിന്നീട് വൈകി എന്നുള്ള മീനിങ് ഒക്കെയാണ് ലേറ്റർ ഇനി ലാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തേതിന് എന്താ പറയുക ഫോർമർ ഫോർമറും ലാറ്ററും അടുത്തത് ലേറ്റസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത അല്ലെ അപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുതിയ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവസാനത്തെ കഴിഞ്ഞ ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താമസിച്ച അന്തരിച്ച എന്നൊക്കെയാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് മീനിങ് ലേറ്റർ ലാറ്റർ ലേറ്റസ്റ്റ് ലേറ്റിന്റെ മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഹി അറൈവ്ഡ് ലേറ്റർ ദാൻ ഐ എക്സ്പെക്ടഡ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ എക്സ്പെക്ടഡ് ആണ് ഹി അറൈവ്ഡ് ലേറ്റർ ദാൻ ഐ എക്സ്പെക്ടഡ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും വൈകിയാണ് അവൻ എത്തിയത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ വൈകുക എന്നുള്ളതിന് ലേറ്റർ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദി ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത എന്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് വരിക അടുത്തത് ദ ഫോർമർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫിലിം ഈസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാൻ ദി ലേറ്റർ എന്താണ് ലാറ്റർ പാർട്ടിനേക്കാളും അതായത് രണ്ടാം ഭാഗത്തിനേക്കാളും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഏത് ഒന്നാം പാർട്ട് അല്ലെ ഫിലിമിന്റെ ഒന്നാം പാർട്ട് രണ്ടാം പാർട്ടിനേക്കാളും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന് കാണിക്കാൻ ലാറ്റർ ആണ് ലാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ടി ഇല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗം രണ്ടാം ഭാഗം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലാറ്റർ ലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമർ പാർട്ടിനേക്കാളും ഫോർമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തേത് അടുത്തത് ദിസ് ഈസ് ദി ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഫോർ യു എന്താണ് നിനക്ക് ഇത് അവസാനത്തെ ചാൻസ് ആണ് അല്ലേ അവസാനത്തെ ഓക്കെ അതാണ് ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലാറ്റർ ലേറ്റർ ലേറ്റസ്റ്റ് കിട്ടിയല്ലോ അടുത്തത് സമ്മ എനിയു ആണ് കേട്ടോ സമ്മ എനി സമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് കുറച്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് അതായത് പോസിറ്റീവിന്റെ കൂടെയാണ് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസിന്റെ കൂടെയാണ് സമ്മ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി എനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനി അവിടെ ഒരു എൻ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസിന്റെ കൂടെയാണ് എനി യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസിന്റെ കൂടെ സമ്മ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസിന്റെ കൂടെ എനി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹി ഡിഡിറ്റ് ഹാവ് എനി മണി വിത്ത് ഹെർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഡിറ്റ് ഹാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എനി ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ഡോൺ വോണ്ട് എനി ഹെൽപ്പ് ഫ്രം യു അവിടെയും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഐ ഡോൺ വോണ്ട് എനി ഹെൽപ്പ് ഫ്രം യു എന്നാണ് സഹായം വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു എനി യൂസ് ചെയ്തു ഇനി ഐ വോണ്ട് സം മണി എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് സോ ഐ വോണ്ട് സം മണി എന്ന് നമ്മൾ ചേർത്തു അല്ലെ പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് സം ചേർത്തു നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ നമ്മ
ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ജാഗരം ജാഗരൂകരായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഉണർന്നിരിക്കണം അല്ലെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ജാഗരം ദശരഥന്റെ പുത്രൻ ദാശരഥി ദശരഥന്റെ പുത്രൻ ആരാണ് ദാശരഥി വീരസേനന്റെ പുത്രൻ വൈരസേനി ഓക്കെ വീരസേനന്റെ പുത്രൻ വീരസേനൻ വീരസേനി എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വൈരസേനി ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ വീരന്മാർക്ക് വൈരാഗ്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ വീരന്മാർക്ക് വൈരാഗ്യം അപ്പൊ വൈരം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാ വൈരസേനി എന്നാണെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് വീരസേനന്റെ പുത്രൻ വൈരസേനിയാണ് ദശരഥന്റെ പുത്രൻ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ദാശരഥി ആണ് കേട്ടോ ദാശരഥൻ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും പുത്രനായതുകൊണ്ട് എന്നാണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും തെറ്റിക്കരുത് ദാശരഥി ആണ് ദശരഥന്റെ പുത്രൻ ജാഗരം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കർമ്മനിരാധൻ എന്താണ് കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയവൻ ആർഷം ഋഷിയെ സംബന്ധിച്ചത് ലൗകികം ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത് അടുത്ത് നോക്ക ആചാനു ബാഹു ആചാനു ബാഹു ആണ് കേട്ടോ കാൽമുട്ടുവരെ നീണ്ട കൈകൾ ഉള്ളവനാരോ അവനാണ് ആചാനു ബാഹു അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ജാനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽമുട്ടാണ് ജാനു ജാനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽമുട്ടാണ് ബാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈയാണ് അപ്പോ കൈ നീണ്ട കൈകൾ ഏതുവരെയുണ്ട് ജാനു വരെയുണ്ട് അല്ലെ ആ ജാനു അപ്പൊ ആ കാൽമുട്ട് വരെ കൈയുള്ളവനാണ് ആ ജാനു ബാഹു ആചാന ബാഗു എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രണോൺ എന്താണ് ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ആ ജാനു ബാഹു ആണ് അടുത്തത് ദൗഹിത്രി ദൗഹിത്രി എന്താണ് മകളുടെ മകളാണ് മകളുടെ മകൾ മകളുടെ മകൾക്ക് ദൗഹിത്രി എന്ന് വരാൻ കാരണം ദുഹിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മകളാണ് മകളുടെ പര്യായ പദമാണ് ദുഹിതാവ് ദുഹിതാവ് മകളാണ് അപ്പൊ മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പെൺകുട്ടികൾ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും ദുഃഖിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ദുഃഖിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പെൺകുട്ടികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദുഹിതാവ് ദുഃഖിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പെൺകുട്ടികൾ ദുഹിതാവ് മകൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ദൗഹിത്രി ദുഹിതാവിന്റെ മകളാണ് ദൗഹിത്രി ഓക്കെ അപ്പൊ മകളുടെ മകളെ പറയുന്നത് എന്താണ് ദൗഹിത്രി ആണ് അടുത്തത് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ജിജ്ഞാസയാണ് ജിജ്ഞാസ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ജിജ്ഞാസ അടുത്തത് പതിവ്രത പതിവ്രത പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭർത്താവ് അല്ലെ അപ്പൊ ഭർത്താവിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവളാണ് പതി ഭർത്താവിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവൾ പതിവ്രത പുത്രന്റെ ഭാര്യ സ്നുഷയാണ് കേട്ടോ പുത്രന്റെ ഭാര്യ സ്നുഷ അപ്പൊ അതൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് പോലെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഭാര്യയുടെ പേര് സ്നുഷ എന്നാണെന്ന് ഉഷ എന്നാണെന്നൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പുത്രന്റെ ഭാര്യ സ്നുഷയാണ് അപ്പൊ ആചാനുബാഹു എന്താണ് കാൽമുട്ട് വരെ നീണ്ട കൈകൾ ഉള്ളവനാണ് അപ്പൊ ജാനു എന്ന് പറഞ്ഞ കാൽമുട്ടാണ് ബാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയാണ് ദൗഹിത്രി മകളുടെ മകൾ ദുഹിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകളാണ് ജിജ്ഞാസ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം പതിവ്രത ഭർത്താവിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവൾ സ്നുഷ പുത്രന്റെ ഭാര്യ അടുത്തത് പൗത്രൻ പൗത്രൻ ആരാണ് പുത്രന്റെ പുത്രനാണ് പൗത്രൻ പുത്രന്റെ പുത്രൻ പൗത്രൻ ഗുരുവിന്റെ ഭാവമാണ് ഗൗരവം ഗുരുക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഗൗരവമാന്ന് ഓർത്താൽ മതി അല്ലെ ഗുരുവിന്റെ ഭാവം ഗൗരവം പുത്രന്റെ പുത്രൻ പൗത്രൻ മകളുടെ ഭർത്താവ് ജാമാതാവ് ഓക്കെ മകളുടെ ഭർത്താവ് ജാമാതാവ് അപ്പൊ മകളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അമ്മമാർക്കാണ് അല്ലെ ഭയങ്കര എന്താണ് അവരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അല്ലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അമ്മമാരാന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ജാമാതാവ് മാതാവിനോടായിരിക്കും മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് അല്ലെ മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല സ്നേഹമായിരിക്കും അപ്പൊ ജാമാതാവ് മകളുടെ ഭർത്താവ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജാമാതാവ് ദൻ സ്യാലൻ സ്യാലൻ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് സ്യാലൻ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് സ്യാലനാണ് കേട്ടോ സ്യാലൻ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് വയ്യാകരണൻ വയ്യാകരണൻ വ്യാകരണം അറിയുന്നവനാരോ അവനാണ് വയ്യാകരണൻ വ്യാകരണം അറിയുന്നവൻ വയ്യാകരണൻ അപ്പൊ വ്യാകരണം പഠിക്കാൻ എനിക്കൊന്നും വയ്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ വ്യാകരണം അറിയുന്നവൻ വയ്യാകരണൻ സന്യാസി സന്യാസി എന്താ സർവവും ന്യസിച്ചവനാണ് സന്യാസി സർവവും ന്യസിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്ക സർവവും ന്യസിച്ചവൻ സന്യാസി വയ്യാകരണൻ വ്യാകരണം അറിയുന്നവൻ സ്യാലൻ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് ജാമാതാവ് മകളുടെ ഭർത്താവ് ഗൗരവം ഗുരുവിന്റെ ഭാവം പൗത്രൻ പുത്രന്റെ പുത്രൻ ഓക്കെ അടുത്തത് തിതീർഷു തിതീർഷു എന്താ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തിതീർഷു കടക്കാൻ ആഗ്ര
അപ്പൊ തീർഷു കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തീർഷു വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഔൽപത്തിക ഔൽപത്തിക എന്താ ഉൽപ്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ചത് ഉൽപ്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ചത് ഔൽപത്തികയാണ് ഉൽപ്പത്തിക എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും ഔൽപത്തികയാണ് ഉൽപ്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ തീർഷു കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഔൽപത്തിക ഉൽപ്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ചത് ഇനിയും ഒരുപാട് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചത് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാ